Hello students and welcome. So today our topic is a royal jelly. And in this uh, video we will study about the method of collection, constituents and the uses of royal jelly. So first of all this jelly, this royal jelly, it is secreted by the worker bees. So worker bees they have some hypopharyngeal and mandibular glands due to which they are able to secrete this royal jelly. So Joby worker bees which is about 5 to 15 days of age she is able to secrete this kind of uh, secretion that is called as royal jelly. So ye jo royal jelly hai, it is given to the queen throughout from the larval stage up to the adult stage. And here this royal jelly it is also given to the larval stage of the workers, larval stage of the drone which is about 1 to 3 days. So here this jelly, this royal jelly it is synthesized during the digestion of pollen and is high in protein. So here whenever the worker bees they are able to synthesize this royal jelly whenever they are doing the digestion of pollen and this jelly it has high content of protein present in it. So, ye jo royal jelly hai, main baat ye hai ke hum isko collect kaise karenge. So, we are able to collect the royal jelly from the cells in which the larval stage they are developing. Phir wo chahe worker ke larvies ho, us mein aapko ye jelly naz raegi. Ya to phir aap ye jo royal jelly hai, we are also able to collect it from the queen cell. So, here you can see these are the queen cell. This is the queen larvae. This is the queen larvae which is surrounded by the jelly. So, yahaan se bhi hum collect kar sakte hain. Ya to phir workers, jo ki larval stage mein hain, wahaan se bhi hum ye royal jelly ko collect kar sakte hain. So, these are the places where we are able to collect this kind of jelly. So, main baat ye hai ki jo workers hain, starting ke teen din inko royal jelly di jayegi. Uske baad jo hai, inko royal jelly nahi di jayegi. Is liye, this worker larval, they will convert into the worker bees. Or, ye jo larvae hai of the queen, isi ek rose hi royal jelly diya jayega. Up to the adult stage, when she will die, at that time, the royal jelly is not given. To, jab tuk wo queen mar nahi jati, tab tuk usko royal jelly hi diya jata hai. So, here. Uh, is tarike se jo hai, there is difference seen in the worker bees also and there is difference between the queen also. Queen, she is given royal jelly throughout the life and workers, they are only given royal jelly in the initial days. One, two, three days. Uske baad nahi. Isi liye there is so much difference seen in between the worker and queen. Worker, they are unable to produce the eggs and queen is the only one which is able to produce the eggs. So here you can see if this is the egg, this is the larval stage. Larvae, if they are given uh, only the uh, uh, only given the royal jelly for first three days, and then it is given another kind of food that is bee bread, then it converts into the worker. Lekin agar royal jelly diya jata hai larvae ko throughout the life, then it converts into the queen, and queen is the only one which is able to produce the eggs. So, ये जो substance हैं, which is present in the royal jelly, these substance, these are the chemical substance which is unstable and it breaks down quickly during the process of collection and storage. That is why we are unable to uh, observe what exactly is the substance which is making so much difference in between the worker and the queen. Next, we will study about the method of collection of royal jelly. So, royal jelly, jo hai, first of all, it is a complex chemical substance. It is milky color hai, and it is secreted by the hypopharyngeal and manubular glands of the worker bees. So, we also call them, these are the nurse bees. So, we will study some of the methods by which we are able to collect the royal jelly. Sabse pehle method is from swarm cells. Swarm cells, ye aise cells hain jahaan par developmental stage rakhi gai hain. It means the larval stage rakhi gai hain. So, swarm cells, you can see these are kept. These are the swarm cells. Inko jay cut down karna padta hain. And here we are able uh, uh, here to... Uh, expose the cells in which the larvae are being kept. Developmental larvae are being kept. So, we will remove the match sticks from the larvae ko nikal and the rest of the that is a royal jelly, we are able to collect them. So, royal jelly ko jo hai, here we are able to uh, store in an amber colored bottle. So, the brown color ki bottles aati hai, that is amber colored bottles. So, we have to store it in the freezer. Hai. And here, uh, nahi toh jo sunlight hai, it will affect the royal jelly. Next, 
मेथड इज आर्टिफिशियल क्वीन रेयरिंग मेथड यहाँ पर जो है वी आर एबल टू कलेक्ट द रॉयल जेली बाय द हेल्प ऑफ अ सक्शन पंप सो एक तरीके का बहुत ही स्मॉल वैक्यूम क्लीनर शेप का मशीन होगा ड्यू टू विच एक सक्शन पंप लगाया जाएगा इन दिस रेयरिंग क्वीन सेल्स एंड हेयर जो थ्री डेज ओल्ड क्वीन होगी हेयर इसमें सक्शन पंप लगाते ही वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द रॉयल जेली अबाउट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड एम जी मिलीग्राम ऑफ रॉयल जेली कैन बी एक्सट्रैक्टेड From three days old cells from a single hive. So इस तरीके से जो है extraction हम कर सकते हैं इसको break नहीं करना है Just because of suction pump we are able to remove the royal jelly. So in a year 500 grams of royal jelly can be extracted from every hive. Next method है that is the from queen cells. रॉयल जेली इट इज कलेक्टेड बाय कटिंग ऑफ द क्वीन सेल हियर यू कैन सी ये जो क्वीन सेल इसको कट करना पड़ता है एंड देन लार्वी जो क्वीन है उसको रिमूव कर देंगे टूथपिक से और फिर बाद में जो है हियर द रॉयल जेली इट कैन बी कलेक्टेड और फिर उसको एम्बर कलर्ड बॉटल में जो है फ्रीजर में रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम इस टेक्निक में जो है मेन बात ये है वी आर एबल टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ क्वीन सेल्स एक्सेस ऑफ क्वीन सेल्स जो है प्रोड्यूस करवाते हैं सो कमर्शियल फॉर्म में वी आर एबल टू प्रोड्यूस रॉयल जेली एंड इसका मतलब है मैसिव स्केल में रेयरिंग करना पड़ता है क्वीन सेल का क्योंकि क्वीन सेल्स में ही आपको सबसे ज्यादा रॉयल जेली मिलेगी सो अप्रोक्सिमेटली प्रोडक्टिविटी लाइक टू बी 28.35 ग्राम ऑफ रॉयल जेली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 100 और मोर क्वीन सेल इसीलिए रॉयल जेली इज वेरी एक्सपेंसिव नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रॉयल जेली रॉयल जेली को जब हम देखते हैं वो क्रीमी मिल्की व्हाइट स्ट्रॉन्गली एसिडिक हाईली नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्रेजेंट है विद अ काइंड ऑफ अ पंजेंट कलर एंड इट हैज अ बिटर टेस्ट रॉयल जेली का जो केमिकल कंपोनेंट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जेली इट इज टेकन फ्रॉम थ्री टू फोर डेज ओल्ड क्वीन सेल सो जेली में जो है इट कंसिस्ट ऑफ दिस मस्ट परसेंट ऑफ मॉइस्चर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है लिपिड प्रेजेंट है फैट रिड्यूसिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है कुछ एशेज प्रेजेंट है एंड ऑल्सो सम रिमेन्स अन डिटरमाइन सो दीज आर द परसेंटेज ऑफ द कंपोजिशन it is also rich in vitamin b uh, and here it contains vitamin b1 that is thymine b2 that is riboflavin b3 that is niacin b5 b5 nahi hai b6 is the pyridoxin and b12 with the cyanocobalamin all these are vitamins are present it has vitamin c vitamin a that is retinol and vitamin d is also present royal jelly mein jo ek substance present hai that is called as 10 hydroxy decanoic acid jiske wajah se usme जो है एंटीबायोटिक एक्टिविटीज हैं जिसके वजह से हाइव में जो है कभी भी बैक्टीरिया और फंजा का ग्रोथ होता है नहीं नजर आएगा सो रॉयल जेली एक्ट अगेंस्ट फंजा एंड बैक्टीरिया Now we will study about the uses of royal jelly. पहली बात रॉयल जेली इट इज अ फूड ऑफ द क्वीन इट इज अ फूड ऑफ द लार्वल डेवलपमेंटल स्टेजेस ओके सो इट इज यूज्ड फॉर रियरिंग क्वीन बीज नेक्स्ट हम हमारी बात करें तो इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस लाइक कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस एंड आल्सो इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा इट इज अ वायरल इन्फेक्शन व्हिच अटैक्स द लंग नोज एंड हियर दिस इज हाउ Uh, it, uh, it this is how it is doing the infection next here it is also act as a diuretic agent diuretic agent it acts on kidney to increase excretion of water and sodium due to which the blood pressure it reduces down so here it has medicinal and food value is not yet established yet so is tarike se all these were the uses of royal jelly and here the video ends and thank you very much